他每天都要喝新鲜的冰红茶，早上起来就要去厕所接一杯，从一天喝一杯，直到后来的一天五杯，已经持续喝了两年。他说每天吃的东西不一样，红茶的口感也不一样，有时候咸，有时候甜，有时候尝起来还像香槟。最喜欢的还是上火的时候，焦黄的颜色让他沉醉。最急的人是他女儿，怕他喝死了，而他自己却说这是冰红茶救了他的命。哎，这又是为啥？现在的他反而变本加厉，觉得喝着不过瘾了，直接把黄色液体当牙膏用，说刷完的牙变得更白了，甚至还把液体当眼霜和爽。肤水，头发上也能抹一抹。洗澡时把液体加在浴缸里，洗完容光焕发，还能用液体洗眼睛、洗鼻子，据说能治疗鼻炎。那他到底为啥要喝黄色液体呢？原来两年前他得了癌症，医生说他还能活一年，于是他决定放弃化疗，找到了这种治疗癌症的偏方。他认为自己的做法很环保，可以循环利用，还推荐大家都试一下。但是我不建议大家模仿啊，这属于偏方，没有任何科学依据，大家千万不要信。就连他女儿们也不信，劝他去医院检查一下，看看这黄色液体是否对癌症有效。如果真的有效，那以后就尽情喝，也不会再管你。他一听也对啊，来到医院一检查，发现肿瘤扩散的更快了，很明显，黄色液体一点作用都没有，甚至还耽误了病情。医生建议立即手术切除肿瘤，最后在医生的帮助下控制住了病情。有钱的可以喝冰红茶，那没钱的吃什么呢？来看看下面这一位，他每天都来这家店白吃白喝，每次都是同样的食物，吃完就走，从来不付钱。然而店主却根本不在意，想吃多少吃多少，还会给他打包一些带走。第二天他再次出现，工作人员尝试和他交流，他突然表现得很慌。张东西都不吃了，拿起麻袋就走。工作人员决定跟着他一探究竟。他丢下一句奇怪的话，背着麻袋走进了大山。工作人员赶紧跟了上去，问他麻袋里装的什么，他还是一言不发。很快消失在了树林中。那我们还是来问问店主是什么情况吧。店主说，五年前他开始来店里吃饭，只点了三块钱的炒年糕，看得出来他很穷。店主告诉他，如果饿了可以随时来吃。没想到第二天他真的来了。店主说自己也曾经经历过低谷，身上一分钱没有，觉得要帮助这些无家可归的人。从那之后，就一直给他提供免费食物。已经持续了六年，每年提供的食物也是个不小的开支。附近店铺老板都不能理解他的做法。一年后，节目组想要做个回访，发现店主搬家了，但还是会给流浪人员提供免费食物。家人都很支持他的做法。我觉得天使大概也就是这样的吧。在社会福利社的帮助下，之前的流浪汉也住进了精神病院，一切都在慢慢变好。好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这只马得了一种怪病，只要有人想骑它，它瞬间就会晕倒，因此从来没被人骑过。就算主人想骑它，它也会立马躺下装死，而且演得很像，舌头都吐了出来。入戏太深的时候，还会翻白眼。主人假装走开，它先时不时环顾四周，偷看几眼，确定主人走远后，瞬间满血复活。主人见状直接冲了过来，啊，不行了不行了，我又死了。如果坚持要骑它的话，它还会撒娇打滚，接着继续装死，四脚朝天，造型还挺别致，那眼神就好像在说，哼，骑我是不可能骑我的，这辈子都。不可能，旁边的马都看呆了。兄弟，你在哪学的表演啊？能不能教教我？他的日常就是各种装死，无论谁想骑他，只要靠近就倒下，甚至只要一抓缰绳他就倒。他装死前还会仔细看一下周围状况，如果地上有石头，他还会后退几步再倒下。主人拿来他最爱吃的胡萝卜，想要测试下他到底能装到什么程度，把胡萝卜塞到他嘴里。但他知道这个时候必须要忍住，演戏嘛就要演全套，即使口水流了一地也不能咬一口。主人被他的演技折服，走开了。我去，实在忍不住了，这也太好吃。了，这演技不去演戏可惜，表演的非常有层次，可以说天生就是做演员的料。然而有一技之长的，还有下面这只小猪，这只小猪会画画，只见它叼着画笔，对着画板一顿比划，边画还边扭，简单几笔，一幅抽象画就完成了。主人在画上加个眼睛，立马就变成了一只狗；另一幅画再加两个眼睛，又变成了猫头鹰。色彩运用非常大胆，不是大红就是大紫，画风放荡不羁，所有作品都极为抽象。下面这幅就更抽象了，看了半天也看不出来是啥，毕竟是艺术嘛，看不懂的就是。好的，专家都不敢相信，猪竟然会画画。佩奇当着专家的面又创作了一幅画，加个眼睛，瞬间变成了鲸鱼，不能说是很像，只能说是一模一样。专家说，不管是用色还是构图，都属于上乘之作，忍不住大赞佩奇有天赋。但艺术创作是非常累的，每当他完成一幅作品，主人都会奖励他几块红烧肉。作为一只艺术猪，待遇就是高，主人会天天给他洗澡，还要给他按摩，看着还真有点艺术家的气息。主人说，自从发现他有绘画天赋后，就给他准备了专门的画板和画笔，只要把画笔摆在。他面前，他立即就能开始创作。至今已经画了五年时间，绘画作品也达到了上百幅，吸引粉丝无数。主人还给佩奇办了画展，很多人慕名而来，都想要收藏一幅画当艺术品。据说一幅画就能卖到好几万。然而下面这只狗狗也有一项非常实用的技能，这只狗狗是个家教，会辅导主人写作业。每次主人放学回家，它就会一动不动地站在桌子上监督，神情严肃的像个监考老师。狗狗尤其对数学比较在行，主人写错的话，它还会叫。姐姐说有它陪伴，自己写作业也不无聊，也不
会想着玩手机，因为只要玩手机，他就会叫。在他的监督下，自己进步很快。小白不仅会监督作业，还会监督姐姐弹钢琴，同样一动不动，听得如痴如醉。做完功课呢，小白还会陪主人玩耍，劳逸结合。小白虽然只有三岁，但为这个家操碎了心。主人说，对于小白会监督写作业，完全是意外发现。有一次自己着急出门，就告诉小白要看着姐姐写作业，没想到他真的听懂了。从此只要女儿写作业，他就会守在旁边监督。主人养了三只狗，只有小白会监督女儿写作业，让她坐下，她也不会坐。有时看着看着就困了，即使这样，她还是一动不动。主人还说小白非常聪明，还没满月就学会了和人握手、去马桶上厕所、随手关门等很多技能。最让主人骄傲的还是他的巨食能力，东西吃到一半，主人让停就会停下来。你想要拥有这么一只狗狗吗？好了，我是月贝，关注我，每天一个迷惑行为大赏。这只狗狗看破红尘，竟然出家当了和尚，每天跟方丈一起诵经念佛，居然还学会了打坐，露出虔诚的眼神，身体半蹲，双手合十，不停的祷告，一坐呢就是一上午，直到念经结束，他才会把手放下来。众人都很好奇，好好的狗狗为啥会选择出家当和尚？他能听懂佛经吗？一旁的方丈却笑而不语。不仅如此，他现在连狗粮都戒了，只吃素。大白菜是他的最爱，还上过报纸，被各大媒体争相报道，甚至有人为他写了一本书，收获粉丝无数，经常受到来自全世界各地的。来信，信件堆满了整个箱子，还有粉丝亲自来寺庙看他。狗狗非常有礼貌，见人就作揖，连粉丝也不禁想问他到底为啥要当和尚。原来啊，狗狗之前是个花花公子，到处沾花惹草，偶然间来到寺庙，正好看到方丈在念经，一下子就被吸引了，听得如痴如醉，自此看破红尘，遁入空门。刚开始，方丈以为他只是在模仿自己，但随后几天，只要方丈诵经，他就会出现在一旁静静的听，有时还看到他独自在佛前打坐，一坐就是半天。方丈看到了他的慧根，于是收留了他。并给他取了法号悟净。就这样，他已经在寺庙待了三年，一旦有空就跑到佛前打坐，还真是只虔诚的狗狗。然而，下面这个寺庙里也发生了一件不可思议的事：这个韩国和尚结婚了，老婆竟然是一只鸵鸟。他们不分场合的秀恩爱，鸵鸟会跟他一起念经，他还会给鸵鸟按摩，看起来非常甜蜜。外人看到这个情况，都骂他花和尚。身为佛门弟子，却六根不净，但他并不在意，还说他们上辈子就是夫妻。鸵鸟每天像狗一样跟在和尚后面，到了和尚打坐的时间，鸵鸟就坐在门口一直看着他。眼神里充满爱意，而且鸵鸟只接受和尚的喂食，别人喂它吃，它会礼貌性的接过来，然后假装不经意的吐掉。和尚捡起吐掉的树叶，再次喂它，鸵鸟直接一口吞了下去，吃的一脸满足。很多人好奇他们是怎么相爱的，和尚呢却闭口不谈，接着就去给鸵鸟洗澡。鸵鸟开心的摇着尾巴，脑袋来回摇晃，洗完澡呢还要给它吹干。和尚仔细的帮它打理毛发，偶尔还会加一点护发素。这天和尚有急事，没带鸵鸟就出门了。鸵鸟发现后，生气的张开翅膀到处寻找，时刻张望着门口，期盼和尚。能早点回来。等和尚回来后，鸵鸟忍不住对他发脾气，张大嘴巴不停地叫着。不过呢，和尚很会哄老婆，一边拍打一边安慰，他们很快就和好如初，紧紧地抱在了一起。原来啊，鸵鸟是他在野外发现的，当时奄奄一息，于是把他带回寺庙细心照顾。鸵鸟的伤势渐渐转好，准备将他放回山林。没想到鸵鸟不肯离开，他们就这样相伴了十五年。和尚说，鸵鸟爱上自己，可能是看中了自己的法量。你觉得呢？白鹤杀死了自己的丈夫，却疯狂爱上饲养员，并成功生下了八个孩子。连饲养员都没想过自己会和一只鹤成为夫妻。这只白鹤是被人类抚养长大的，它以为自己是人类，对同类根本没兴趣。如果公鹤靠近它，它还会发出声音驱赶。白枕鹤属于濒危保护动物，为了让它繁衍后代，动物园给它找了个丈夫，强行关在了一起。果然，包办婚姻不可取，丈夫被它活活咬死。动物园不甘心，又给它找了第二个丈夫。结果呢，还是没能逃过一劫。从此，白鹤成了动物园有名的黑寡妇。动物园实在没办法了。给他找到了现在的饲养员。刚开始，白鹤不让饲养员靠近，表现得非常有敌意。饲养员只能在几米开外给他投食。经过每天朝夕相处，慢慢的他开始接受了饲养员。饲养员可以来到他身边，一边抚摸一边喂食。但饲养员却注意到，白鹤似乎对他格外感兴趣。当他俩独处的时候，白鹤会展开翅膀对他跳舞。刚开始，饲养员以为是白鹤看到自己高兴，但他很快在其他白鹤夫妻中看到了同样的跳舞行为。饲养员终于明白，这是白鹤对自己的求偶表演。白鹤把他当成了伴侣，但人怎么能跟鹤在一起？起呢？饲养员也没有多想，为了不让白鹤失望，当他再次进行求爱表演时，饲养员会跟着一起跳。白鹤扇动翅膀，他就挥动双臂回应，有时还会跟白鹤一起尖叫。为了表现的称职一些，饲养员会帮他筑巢，因为这是白鹤夫妻会一起做的事。白鹤对饲养员爱的深沉，就连女记者和饲养员说话，他都会吃醋，在一旁不停的示威。为了让他繁衍后代，等白鹤再次对他进行求爱表演时，饲养员偷偷找来雄性白鹤，对他进行了人工受精，最终成功生下了宝宝。对于孵蛋的任务，白枕鹤必须。
就夫妻一起扶，这对饲养员来说有点难度，但饲养员也不敢让白鹤单独负担，因为白鹤一直认为自己是人类，如果孩子出生发现并不是人类，怕白鹤会崩溃。于是，在白鹤生下蛋后，饲养员偷偷把蛋送到了其他白鹤夫妻窝里，让他们代为抚养。为了不让白鹤伤心，他还制作了不少逼真的假蛋，让白鹤坐在上面扶。他们于二零零四年相识，当时白鹤二十三岁，饲养员二十八岁，至今已经相伴了十八年。白鹤一共生下了八个孩子。白鹤是一夫一妻制的动物，寿命能达到六十岁。饲养员表示会一直陪白鹤走下去，这样的承诺也算是一生一世了。